entrar en nuestra sintonía y queremos hablar de algo que está muy de moda como son las redes sociales. Pues sí, las redes sociales, creo que en, estamos envueltos en estas redes sociales. Que no tiene una cuenta de Facebook, de Instagram, de Twitter, pero la situación es que a través de las redes sociales también se cometen infidelidades. Y es que hoy en las día... Las estadísticas son altas de las altas. personas que utilizan estas redes sociales. ¿no? Así es, y más del 90% de las personas adultas de todo el mundo pues poseen una cuenta en Facebook, lo que en definitiva ha llevado a la gran mayoría a afectar otras áreas de sus vidas privadas. La infidelidad, como les habíamos mencionado, ha existido en todas las épocas. La diferencia es que ahora las redes sociales exponen fácilmente a los infieles. ¡Ay, Dios mío! ¿Usted considera un coqueteo o un filtreo por WhatsApp o por mensaje a, o directo en Twitter como una infidelidad? Esa pregunta les hago yo. ¿Y hasta dónde podría llegar? Consultamos a un especialista y veamos lo que nos cuenta con relación a la infidelidad en las redes sociales. La infidelidad en estos tiempos modernos toma nuevas formas y se extiende en las redes sociales, ya que muchas páginas de contactos en Internet se ofrecen a satisfacer esta necesidad. El problema no está en las redes sociales, el problema está en el individuo. De modo que las redes sociales lo que hacen es facilitar el tema. Si yo veo una cara bonita y me atrae, significa que yo no estoy viviendo a cabalidad, 100% el amor que ya tengo. Está bien, uno puede ver una, a una persona, a veces, como se puede ver una flor o un cuadro. Somos seres humanos, tenemos esa capacidad de apreciar la belleza. Pero de ahí a llegar a trabar conocimiento, conversar con esa persona, eh, todo eso tiene sus límites también. Las personas tienen diferentes criterios acerca de la infidelidad cibernética. No, si no muestras una iniciativa hacia otra persona. Pero la mayoría de las personas buscan las redes sociales como Facebook para coquetear, pues. Claro, pero no todos las utilizamos así, depende de la persona. Sí, la verdad que sí, porque a veces uno sube fotos, a veces no con la intención, pero a veces las novias o novios la toman a mal, pues entonces sí podría ser un medio por el cual se pueda cometer una infidelidad, pero de tal manera que no es intencional, ¿no? Puede ser coqueteo, creo yo. Coqueteo. No le dirías nada, seguiría. Seguiría, sí, pero no creo que la termine solo por eso. O sea, depende de la persona, si deja que otras, al conocer a otra persona, deja que se meta en, en su relación, ¿no? Eso ya depende de cada quien. El coqueteo es igual lleva, le conlleva la infidelidad. Yo creo que es así. Creo no es por curiosidad le, lo va a conllevar a eso. Le propicia eso, o sea, de, de alguna manera sí influye. Porque una cosa, la curiosidad te lleva a otra cosa, te lleva a probar ciertas cosas que las redes sociales sí te permiten. Una de las modalidades de infidelidad que se genera hoy en día es cuando alguien le dedica tiempo a otra persona que no es su pareja y pasa largas horas frente a una computadora o a un celular y sin conocerla físicamente le cuenta toda su vida y empieza a recibir consejos. Los especialistas añaden que esto tiene que ver mucho con los valores y las carencias de cada uno. Se define una línea en el momento en que tienes a una persona, pero el tema tiene que ver con los valores, el tema tiene que ver con la formación, con la personalidad. Eh, parte de la personalidad es aprendida, otra es añadida, otra es enseñada. Pero es, es eh, indudable que una persona que hace eso teniendo una relación ya tiene una carencia que necesita llenar, sea en la relación o sea en su personalidad. Las causas más comunes de infidelidad son sensación de vacío, abandono, soledad y desinterés por parte de la pareja, necesidades no cubiertas o búsqueda de novedad. Cualquiera que sean las causas, ninguna de ellas es justificable. Aquí cabe el refrán que dice, no hagas lo que no te gustaría que te hagan. Si su noviazgo o matrimonio es muy importante para usted, lo recomendable es concentrar su atención solo en su pareja. Recuerde que un buen diálogo siempre será la mejor manera para remediar los problemas.